നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് പള്ളികളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോഴും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ പലതും ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഊര് ചുറ്റുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ വന്നാലോചിക്കണം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാകട്ടെ നമ്മൾ വെറുതെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നാലോചിക്കണം എന്റെ പള്ളിക്ക് കയറാൻ എനിക്ക് റബ്ബ് സമ്മതം നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ അഹബുൽ ബിലാദിയിലല്ലോ അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതാണ് അത് പള്ളിയാണ് അത് പള്ളിയാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് അങ്ങാടികളാണ് പടച്ചറബ്ബൻ എന്നോട് പറയുന്നു അങ്ങാടികളിലേക്ക് പോകാൻ നിനക്ക് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി തരുന്നു ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു നിനക്ക് അങ്ങാടികളിലേക്ക് പോകാം മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് പോകാം നിനക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങാം അവകളിലല്ല അള്ളാക്കി ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള സ്ഥലമായ അങ്ങാടികളിലേക്ക് നീ പോയിക്കോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചത് എവിടെ എവിടേക്ക് പോകുന്നതിനെ തൊട്ടാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെ തൊട്ടാണ് അള്ളാഹു തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി വരുന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി വരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുമില്ല നൗറുവില്ല അള്ളാഹു താല ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഒരു ഹരിയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയുമോ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അല്ല കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ എന്താ അവനെ എല്ലാ നന്മകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവനെ മാറ്റി നിർത്തുമെന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് മനുഷ്യരൊക്കെ ആ ലോക്ക്ഡൌണിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാം ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണം എന്ന് ആമുഖമായി നിങ്ങൾ ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു വഴി കിട്ടിയാൽ അതിലൂടെ കടന്നങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താം എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം അഞ്ചു നേര നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അസ് അലുക്കൽ ജന്ന അള്ളാഹുവെ സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവലേകണേ അല്ലാ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പഠിച്ച റബ്ബെ ഏതൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും അവന്റെ കൽബിലേക്ക് വരും എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് സ്വർഗം കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഏതൊരുത്തനും ആലോചിക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാണ് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും റബ്ബ് താല തോഫി ഒക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ പല സഹോദരന്മാരും ഇന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവർക്കല്ലാഹു പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരാൾക്കും രോഗങ്ങളില്ലാതെ നാട്ടിൽ റാഹത്തായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ജോലികൾ എല്ലാവരുടെയും ജോലി അള്ളാഹു പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലി അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ